일단 체급 차이가 없는 이유 170이 좀안 되는 걸로 기억을 하는데 계속 170이라고 우기고는 있는데 다 모이셔가지고 음. 30인조 처음 들어봤습니다 네. 30인조 네. 전무 검도관이 키 크신 분들이 많은 것 같은데 네. 어떤 특별한 이유가 있을까요? 의도한 건 아닌데 네 안녕하세요 검도왕 진사부의 임재구 관장입니다 네 안녕하세요 전무검도관 관장 이우석입니다 오늘은 2022년도 검도왕 진사부를 많은 어떤 컨텐츠를 해보았고요 또 거기에 따른 많은 댓글들을 감사하게 남겨주셨는데요 거기에 대한 검도 썰을 한번 또 풀어보고자 자리를 마련하였습니다 유튜브를 보면서 한번 대화를 한번 나눠보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 최근에 안중검도관을 이제 갔다 왔는데 직접 가보니까 시설도 되게 깔끔하고 사범님 두 분도 되게 젊으 시고 열정이 넘치셨던 것 같아요. 혹시 그 이제 관장님도 굉장한 또 실력자시고 말씀도 잘 하시더라고요. 제가 좀 많이 배우고 왔던 네, 좀 기억이 납니다. 저도 영상을 같이 봤는데 네. 저도 얘기는 들었거든요. 네. 안중검도관 이제 강균 관장이 관원이 많다. 네. 어, 그런 얘기는 소문을 많이 들었어요. 실력이 좋으시고 제가 알기로는 이제 마친한 사이는 아니지만 또 부천시청 실업팀에 계시다가 도장을 오픈하신 걸로 알고 있는데 이제 영상 보니까 실력도 많이 어, 너무 좋으신 것 같고 관장님도 너무 인성도 좋으신 것 같고 말씀하시는 거 보니까 그래서 아 그래 이 관장님이 이 인성이 좋으면 또이 관원이 많지 안나 또 이런 생각을 또 해봤습니다 아, 조금 특이했던 게 예를 들자면 은 검도 기술에 대해서 설명을 할때 뭐 머리치기면 머리, 손목, 허리 뭐 이런 식으로 딱 이렇게 설명을 이제 하잖아요 아니면 뭐 시합 기술이라든가 음. 마음의 공격 기술이라 그래가지고 처음에는 좀어 뭘까 했는데 사실 제가 또 이렇게 좋아하는 그런 게 심리전 음. 네, 아시죠? 네. <웃음> 그 눈에 보여지는 기술도 중요한데 그 사람 심리를 이렇게 들었다 놨다 들었다 놨다 이렇게 하는 그런 거를 딱 집어서 알아듣기 쉽게 네. 설명을 잘 하시더라고요. 마음의 공격 같은 경우 이제 저희 도장 거울에도 이제 그런 문구가 있거든요. 아. 칼은 몸으로 닦고 마음으로 뵌다. 아. 네, 그게 이제 문구가 있어요. 마음의 공격 보니까 어 이거 많이 와닿더라고요. 네. 아 무슨 말 하는지 이제 검도하는 사람이라면 마음의 공격이라는 게 어떤 건지 잘 아시지 않을까. 여기 지금 댓글이에요. 댓글을 보니까 스포츠를 떠나서 마음의 돌을 닦는 수련 그 자체 검도. 오, 어. 말을 잘 쓰시는. 네. 마음이 경, 경건해지네요 사범님 최고 배경음악이 참잘 어울리네요 피디님 대단하시죠? 네. <웃음> 친구분이신 것 같은데 강규윤 선수와 동시대에 같이 운동했던 친구로서 자세며 기세며 배울 게 많은 선수였습니다 어, 강규윤 사부님이 곱창을 좋아하시나 봐요 <웃음> 강규윤 사부님 멋진 사부님이세요 또 같이 곱창 먹고 싶네요 <웃음> 궁금하신 거 있을까요? 아, 제 올스타전 한 번. 올스타전. 어, 인천에서 했던. 네. 이 올스타전, 저도 원래 나갔어야 되는데, 인천시 친성검도대라고 이제 매년 한 번씩 합니다. 아, 올스타전이요? 네네 아, 이날 재밌었어요. 네. 못 가서 너무 아쉬워요. <웃음> <웃음> 원래 저도 이제 같이 가서 이제 친성 경기를 했어야 되는데, 몸이 좀 아픈 관계로 또못 갔는데, 영상을 찍어주셔가지고, 실시간으로 다 봤습니다. 아, 너무 재밌더라고요. 초등학생도 있었던 것 같아요. 음. 인천시청 팀이라든가, 네. 각 도장의 관장님들, 관장님, 사범님들 뭐다 뭐. 모이셔가지고 음. 30인조 처음 들어봤습니다. 네. <웃음> 30인조. 네, 그래서 이제 네. 와 반반 나눠서 이제 한, 한 60명 정도 이제 뽑아서 이제 30대 30에서 예전에는 이제 기가 흰색 파란색이었죠. 네, 흰색 파란색일 때는 이제 청팀 백팀 해가지고 이제 천백전으로 네. 이제 했었는데 이제 친성 검도 대회라고 이제 정해가지고 지금 이렇게 하고 있는데 올해는 어, 같이 또 참가하지 않을까. 아니 저는 친선 대회라 그래가지고 <웃음> 저도 그냥 말 그대로 음. 친, 말 그대로 음. 친선 대회 음. 부담 없이 갔는데, 부담 없이 음. 갔는데 어지간한 무슨 음. 전국 대회 막 분위기 막 그죠 또 정식적으로 심판분들도 딱. 보시고 아, 제가 이번에 시합을 뛰면서 관장님 제자분을 봤어요 네. 이름을 안 봐도 알겠더라고요 네. 아, 키가 네. 지금 키가 저랑 똑같아서 영상으로 보셨나요? 아 봤죠 아 네, 봤죠 어떠셨나요? 어, 기특하더라고요 <웃음> <웃음> 벌써 고등학생이 이제 올해 돼가지고 어... 또 기대가 됩니다 어, 황준혁 선수 화이팅입니다 네 화이팅입니다 네. 올해는 같이 한번 나가시죠 또 같이 붙는 거 아니야 또? <웃음> 아, 그럴 수도 있어요 이게 나이를 또 하는 그런 게 있어가지고 아 피하고 싶습니다 어, 올해 저는. 좀 기대가 되네요 재밌을 것 같습니다 어? 이거 어떻게 보셨어요? 저희 그 <웃음> 형상 중에 검도인 대 야구인이라고 음, 싼거 아닌가 싶었는데 그 네. 야구 동호인 분이 오셔가지고 하는 걸 봤는데 당황하는 그 표정이랑 기색이 역력해가지고 아, 어, 아 이게 짠건 아니구나 좀 억울해하는 모습을 보고 좀 많이 놀랐어요 그러니까 이게 왜 그런 거 같아요 선물 당이 사람 잡는다고 네. 저는 
저는 야구 모르잖아요. 그렇죠. 공이 날라오는 그 패턴만 보고 그냥 휘둘렀던 것 같아요. 그때 사버님은 네. 여기 스크린 야구장이 처음이라고. 정은혜 사버님. 정은혜 사버님 실제로 보셨잖아요. 야구한다고 할때 배트를 휘둘릴 수 있겠냐. <웃음> 한번공 날라오는 거한번 맞추는 게 목표다. 어, 근데 계속 맞추는 거 보고 <웃음> 깜짝 놀래가지고 아, 이 검둥이 또 맞추는 거는 음. 또잘 하는구나 느꼈습니다. 해보고 싶지 않아요? 아, 야구인이랑 별 붙어보고 싶지 않은데. <웃음> 저 브이로그라 그래가지고 네. 극한 직업 이게 근데 <웃음> 맞아요 저 이거 본날 제가 전화했는데 이게 너무 마음이 똑같으니까 이제 네. 너무 공감이 가니까 이제 아침부터 이제 저녁까지 아침에 일찍 일어나가지고 또 홍보하고 또 오전반 수업도 있으니까 이제 네. 오전반 수업하고 홍보하고 급하게 또밥 먹고 또 오후에 하고 밤 늦은 시간까지 이 검도장 운영하는 모습을 보고 많이 공감이 돼가지고 이게 뭐 비단 뭐 저뿐만이 음. 아니라 뭐 다른 어. 관장님들 아마 더 바쁘시고 어. 더 예. 이제 검도를 알리기 위해서 재밌는 것도 알리기 위해서 네. 노력을 많이 하실 거예요. 전국에 있는 우리 검도 관장님들 <웃음> 화이팅입니다. 화이팅. 화이팅입니다. <웃음> 전무 검도관에서도 저희가 컨텐츠 한번 찍었죠. 아 찍었죠. 네, 신수철 어. 사모님 모셔가지고 그때 뭐 어떠셨나요? 아이들도 신기해하고 학부모님들도 또 좋아하고 이제 아이들이 어떻게 운동하는지도 또 보게 되고 또 관심도 많이 갖게 되고 그냥 유튜브 찍기 전이랑은 좀 많이 다른 것 같아요. 저 한테 배웠던 분한테 전화 온 적도 있어요. 전무 검도관이 유독 좀 보면은 키 크신 분들이 많은 것 같은데 네. <웃음> 학생들부터 성인 분들까지 그 어떤 특별한 이유가 있을까요? 의도한 건 아닌데 좀 귀가 좀 키가 커야 되지 않나 그 그쪽에 살면은 모르겠어요. 지금도 키큰 친구들이 많아가지고 또 의외로 또 작은 친구들도 있어요. 그 친구들도 앞으로 클 예정이죠. 네. <웃음> 아무래도 또 크지 않을까. 관장 따라가지 않나. 관장님. 보내면 되겠다. <웃음> 그런 좀 길을 받는 거 아닌가 애들이 막 갑자기 쑥쑥 커요 애들이 저도 깜짝깜짝 놀랐는데 그래서 뭐 그때 이제 컨텐츠가 검도에는 체급 차이가 없는 이유 어, 네 그쵸 신수철 사범님이 제가 알기로는 170이 좀안 되는 걸로 기억을 하는데 계속 170이라고 우기고는 있는데 뭐, 그때도 얘기했지만 그냥 작다고 느껴지지가 않기 때문에 그 느껴지는 그 압박감이나 뭐 음. 이런 중단 자세나 뭐 무시 못하는 것 같아요 그때도 얘기했지만 네, 신수철 사범님이 이제 통화를 좀 했었는데 네. 복수장 언제 하냐고 아, 또 <웃음> 원정을 가야겠네 <웃음> 쇼츠로 이제 한번 넘어가 볼게요 멋있는 페이크 기술 67만 조회수가 67만 아 이거 아니다 뒤통수 일부러 뜨렸다 이거 아 이거 아, 이거 그럼 영상 다 저기 해야 돼 